জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ মুসলমান ভাইরা না আমার হজরত নু আলাইহি সালাতু সালাম এই হুকুম পাওয়ার পর জাহাজটা যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল জাহাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল আল্লাহর কাছে বলল আল্লাহ এখন আমার কি কাজ এখন আমি কি করব আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেন গনু আল্লাহ আকবর বলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন গনু আমার হুকুম যখন আসবে চুলার মধ্যে যখন পানি আসবে মা বোনেরা দেখবেন যখন রান্না করি মারটা তখন দেখবেন মারটা যখন হয়ে যায় মারটা ভাতের মধ্যে মারটা টকবক টকবক করে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না আল্লাহ জানাই দিলেন নহু এই জমিন থেকে যখন পানিটা টকবক টকবক করে উঠতে থাকবে তখন মনে করবেন জাহাজটা চলার সময় হয়ে গেছি মুসলমান ভাইরা আমার যে ইতিহাসের দিকে আমি যাইতে যাচ্ছি একটু ভালো করে শুনবেন হজরতে নু আলাইহি সলাত সালাম অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনার বিবি রান্না করতেছিল চুলার মধ্যে বড় আশ্চর্যের বিষয় হল তিনার বিবি যে চুলার মধ্যে রান্না করতেছিল সেই চুলাটা তিনার বিবির নাও সেই চোলাটা হলো মা হাওয়া আলাইহি সলাত সালামের চোলা বংশ পরম্পরায় আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন তিনার বিবির হাতে এই চোলাটা এনে দিলেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ তিনার বিবির চোলাটা বলতে পারেন ফুজুর কোথায় রান্না করতেছিল তিনটা বর্ণনা আছে এক নাম্বার বর্ণনা হলো এই হিন্দু স্থানের কোন এক জায়গায় তিনার বিবি রান্না করতেছিল আর একটা বর্ণনা হলো মক্কার কোন এক এলাকায় তিনার বিবি রান্না করতেছিল তৃতীয় নাম্বার বর্ণনা হলো বাইতুল মুকাদ্দেশের এক দক্ষিণ গেটে বসে তিনার বিবি রান্না করতেছিল তিনার বিবি রান্না করতে যে তাকায় দেখে চুলার মধ্য থেকে টকবক টকবক করে পানি ওঠা শুরু হয়ে গেছে এমন তো অবস্থায় তিনার স্বামীর কাছে যে যে ডাক দে বলে প্রাণের স্বামী আমার আই চুলার মধ্যে এমন 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 দৃশ্যগুলো আমি দেখতে পারলাম निर्देश दिले अपनी जान ओ जहाजर का दाड़ान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बोलें সলাতাম কে বললেন তুমি একটা কাজ করো যতগুলো প্রাণী আছে প্রত্যেকটা প্রাণীর নারী পুরুষ হতে এক এক জোড়া করে জাহাজের মধ্যে উঠান চরে বলি সুবাহান আল্লাহ जहाजर सामने जे अपनी दुईटा हाथ के दई दिखे प्रसारित करें डान दिक प्राणी लाभ दिए जहाज उठबे ओटा हल पुरुष प्राणी बाम दिक्कत जहाजर का करते लगलें कितु को प्राणी आसे ना एम तो अवस्था आल्ला के डाकते बोलें रब्बुल आलमीन को प्राणी तो आसे ना आल्ला रब्बुल आलमीन जाना दिल নিচের দিকে একটু তাকান নিচের দিকে তাকায় দেখি একটা পিঁপড়া এসে জাহাজে ওঠার জন্য চেষ্টা করতেছে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ হজরত নু আলাইহি সলাত সালাম এমত অবস্থায় পিঁপড়াকে ডাক দি বলে কিরে পিঁপড়া তুই আসছিস কেন বলে আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছে সুবাহান আল্লাহ বলেন আচ্ছা ঠিক আছে ওঠ পিঁপড়াকে উঠানো হলো তাহলে বুঝে থাকলে বলুন ইব্রাহি নু আলাইহি সলাত সালামের জাহাজের মধ্যে সর্বপ্রথম কে উঠেছে 
মনে থাকবে তো ইনশাল্লাহ চার স্টেলে বসে বসে গিবাদ শিকায়ত না করে এইগুলো আলোচনা করবেন নু আলহি সালাতু ওয়াসসালামের জাহাজের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন প্রাণীটা উঠেছে জোরে বলেন কোন প্রাণীটা মুসলমান ভাইরা না আমার এমত অবস্থায় প্রাণীগুলো ওঠা শুরু করে দিয়েছে উঠতে উঠতে রশির মতন পেঁচাইতে পেঁচাইতে একটা প্রাণী আসছে বলেন তো বুঝে থাকলে এই প্রাণীটার নাম কি জোরে বলেন এই প্রাণীটার নাম কি সাপ আসছে আল্লাহকে ডাক দে বলেন আব্বুল আলমিন এই সাপকে আমিও ভয় পাই মানুষ জাতিরাও ভয় পাই এই সাপকে কি না উঠালে হয় না আল্লাহ জানাই দিলেন নো সাপকে যদি না উঠানো হয় সাপের বংশ বিস্তার হবে না অতএব সাপকে আপনি উঠান সাপের বিষ দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহর এবং যতদিন পর্যন্ত এই জাহাজের মধ্যে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সাপের আর বিষ থাকবে না জরে বলি সুবাহান আল্লাহ এইভাবে প্রাণীগুলো উঠা শুরু করে দিয়েছে হঠাৎ করে তাকায় দেখে বনের রাজা সিংহ আসছে সিংহকে মানুষ ভয় পায় কি পায় না জোরে বলেন পায় কি পায় না হজরতে নু আলহি সালাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ডাক দে বললেন রব্বুল আলমিন এই সিংহকে মানুষ জাতীয় ভয় পায় পশু প্রাণীরাও ভয় পায় এই সিংহকে কি না উঠাইলে হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন না নু এই সিংহকে উঠাইতে হবে তবে তুমি সিংহর মাথার উপরে একটা হাত তোমার হাতটা দাও হজরতে নু আলহি সলাত আসলাম সিংহর মাথার উপরে যখন হাতটা রাখলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিজ্ঞাসা করলেন নু কি বুঝতে পারলেন বলে রব্বুল আলমিন সিংহার শরীরের মধ্যে গরম আছে জোরে বলে আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানাই দিলেন নু না গরম না এটা হলো আল হোম্মা হোম্মা মানে হলো জ্বর হোম্মা মানে কি জোরে বলেন এইটা হলো